はいはい
ああ君だったか驚かせてすまない気配がしたので覗いてみたがそれはあこれは君が見つけたのかそうかほとんどの品を処分していた彼がこれをこの書きかけの復学届がいつ書かれたのか渡すつもりだったのかは知る由もないそれでもこれは彼が約束のことを真剣に考えてくれた証だと思う私も事情を知らず彼に酷なことをしてしまったとも考えるがただ彼はそんなふうに思う我々をお前たちには関係ないと叱るだろうなこれを明彦にもあいや勝手に明彦に見せてまた彼に意地を張られてもしてはかなわない今は君と私の胸の内にしまっておくとしよう。君もあの二人の扱いに慣れてきたようだな君のおかげで彼の思いを受け取ることができた三人を代表して礼を言わせてくれ本当にありがとうこれは君が持っていてくれ彼の心を解きほぐしてくれたのは他ならぬ君なのだからな明彦にはいつか我々がこの寮を出るとき私から伝えておこうこの部屋には我々と結んだ約束を果たそうとした男がいたと我々三人が過ごしたあの日々を決して忘れていなかったと<音楽>それは私のように駆け回ることもできないこの足が心臓がそうさせないただシーツの中で丸まってあと何回心臓が打ったら時が来るのか数えるだけ僕だけがどうしてこんなことになった<笑>そうだ。わかるわけがない僕にだってわかりはしないんだ死ぬ理由は簡単さけれど死ぬ意味はないどんなに見出そうとしてもね生きる意味がないのと同じだよ逃げたいんだ逃げたいのにこの重い体が逃がしてくれないこの体は僕を裏切って告げるんだ忘れるなお前は死んでいくんだとどうして僕は<笑>もう少しここにいてくれ一人だと潰れそうなんだ
暗くなってきたね僕はもう大丈夫だまた会えると嬉しいよ7分ほど前から視線を感じるでありますあごめんなさい見学のつもりだったんですけど邪魔でしたかえ視線の反撃すみません僕も一緒に勉強していいですかもしよかったらでいいんですけど小学生に定期試験はないとデータにありますが違うのですかあはい高校生みたいに一週間前から勉強なんてことはないですけどえっとそのダメならいいんですけどあ,ありがとうございますじゃあ僕ドリル取ってきますね次の問題電気抵抗がゼロの状態を何というかあそれ超電導ですよ天田さん正解でありますそうそれフェザーマンの必殺技かっこいいですよねって友達が言っててあごめんこの丸うるさかったねじゃあ続きやりましょう天田さんノンレム睡眠状態に行こうまさにぐっすりでありますここで寝ると風邪をひくかもしれません起こしますか了解であります天田さんどんな夢を見ているのでしょうね起こさないように運搬しましょう私もお部屋までご一緒しますうん。
さて目先の試験に専念してもらうために今日は勉強会を開かせてもらった天田にも学業に集中してもらうため招集した一緒に励んでほしいおしゃまにならないように気をつけますよろしくお願いします皆上級生として手本になるようしっかり勉強に取り組んでくれ<笑>コロちゃんも勉強するんだ偉いんだねコロマルさんは皆さんが勉学に励む姿を見守ると言ってますコロマル勤勉だね順平なんて大あくびしてたのに大違いいやーマジそれな俺っちと変わってくんねえかな犬なら試験勉強しなくていいしさ俺っち犬になりたいわんワン待てワンえ、えっと、ハウスおとなしく部屋に戻るワンっておいもっと可愛がってほしいワンコロマルさんには勉強の義務こそありませんが、日々厳しい任務を遂行しているであります。神社をずっと守り続けてたんだもんね。試験勉強より、ずっと大変なことだと思うな犬になりたいならまずはコロマルみたいな忍耐力を身につけてからだな犬になるのも大変そうですねやっぱり真面目に勉強するしかないですよ純平さんやめてかわいそうな目で見ないでほら雑談は終わりだちゃんと集中して勉強するように。よし、区切りのいいところで終わりにしようみんなよく頑張ったなでイオリはちゃんとノルマを達成したのか犬になりたいなどと言っていたがわワンほうもっと勉強がしたいと言ってるのかならば朝までみっちりとしつけてやろうじょ冗談です俺っち人間人間なのでしつけは大丈夫っす勉強会は以上で終了だそうですお疲れ様でしたゆっくり休むであります
して漫画喫茶ってのもねねどっか他にしないって私お金あったかなやだお財布ない落としたいつだろうさっき駅で手駅出した時まではあったしあれてか私駅出てすぐぶつかられてごめんちょっと駅まで行ってくるすぐだから待ってていい絶対ここで待っててよ私は平気だから追いかけてきちゃダメだからねそこ行けよだと調子乗ってんのやこらおとなしくしときゃ財布だけで済んだのによ<笑>ああいきなりシャシャリ出てなんだてめえあのお友達に嫌はねえよ怪我が嫌ならすっこんでなああ痛い目見る覚悟できてんだろうなあありがとう。でお経読んでりゃいいってよ。なんかからお布施もらって楽に稼げるってよ
そう思ったからさ下げたくもない頭下げて実家の寺継がしてもらったってのによ世の中は毎日誰かしらの命日なのなビビるぜ正直人類の歴史ってやつにな報じ続けでようちみてえな小せえ寺は住職古かどうだコンビニじゃねえっての。正解だがな半分は不正解だうちは暇なしだが貧乏じゃねえピンキリだがよお布施一回の額はなそこらの会社員の下手すりゃ商用並みよだがな忙しすぎるんだよな老体に無知打たにゃさばけねえわしの大嫌いな一生懸命ってやつだ時なのかねここの身の振り方を考える決まっても限界あるし酒も弱くなったしよこの間おめえに集体さらしまったしさもう末期だわな<音声>ありがとうよ気休めだろうがよとっとくよそんじゃこういう言い訳ってどう離婚届は受理されてねえしうちの寺も自営だから不動産だわな悪い話じゃねえと思うのよ頭それの我慢すりゃわしも隠居で遊んで暮らせるしよおめえどう思うあいやそのなんだててもらおうと思うんだわ出てった女房とせがれによまずは居場所を突き止めねえとな探偵を雇ってよ費用に糸目はつけねえ時間にあって詫び入れようと思うんだほったらかしにして悪かったってなそっちの方に専念してしそのおめえと会うこともねえんだろうな不,不良少年の相手なんててめえのせがれでたくさんだせ先生するぜこんなことになるならよ出家なんてよ格好つけんじゃなかったよ明日あたり交信所に行くとするかなさてぼちぼち出ようや待たせたな。あれ。これもまだ修行が足りないな入ろう喉が渇いた今日はうまかったやっぱり二人で食う飯はうまい
以前は部活のやつらと一緒に生きてたんだが今は。俺が呼んだところでやつらは来ないあんな部活を遊びでやってるようなやつら俺と気が合うはずがないだから最近は練習するのもバラバラだ以前は部活が楽しくて仕方なかった陸部活のやつらも陸上が好きでみんなでワイワイ部活してそれがなんやどうでもいいことだ俺はあいつらと違うあいつらの上を行くんだ行かなくてはならないんだ<音楽>すまん変な話をしたなスクワットでもしながら帰るかお前も部活怠けるなよ。私はえそうだなそれはちゃんと冷凍庫で保存してさっきそこで引いて使いましたあとお湯の温度とか、えー、注ぎ方にもコツがあって。練習しましまた飲むのが大変でしたけど牛乳と砂糖をたくさん入れて<笑>とにかく飲んでみましょうかよろしくお願いします先輩<笑>やっぱり苦かった苦かったんですけどそれだけじゃなくて甘みとかコクっていうかちゃんと味が感じられたかも。入れ方と豆でここまで変わるんですねあと香りもすごく良かっただか懐かしいような先輩ありがとうございました先に休んでくださいこの感覚を忘れないうちにもう少しだけ奥で練習してきますまた機会あったらお願いしますねもう練習でだいぶ飲んだから
った分は返せるように頑張るねそれじゃあまたありょうでね。<笑>